Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, Finkest, grabando, este siendo el primer episodio de mayo 2023, aunque estamos grabando a principios de abril, 4 de abril, to be precise, hoy estoy con un músico que recientemente tomó otro nombre eh, para, I guess, ponerse algo que vaya bien con lo que él considera su sonido más formal, este... Y recientemente, no hace tanto, al momento de salir la entrega que pues ya va a ser ya dos meses más o menos, pero al momento de grabar, pues hace unas semanitas, sacó un proyecto que se llama Project 2, uno que contiene, no diría eh, el mismo género, hay diferentes géneros, pero el vibe, el sonido, la voz, ya está existente. La persona tiene más firme su identidad como músico. Tenemos a Young Wise, como está humano. Yes, sir, yes, sir. Ha hecho todo bien, brother, en verdad. Un placer, en verdad, poder al fin estar aquí contigo, bro. Igual, man, igual, igual, igual. Eh, hay un super brief intro, pero antes de irnos de lleno con la music, para la gente que sepa eh, tu social media, Spotify, todas esas cositas. Pues me pueden conseguir, ¿verdad? En, por lo menos lo oh, más por music y Spotify, como Young Wise, eh, YNG Wise y entonces Instagram um, underscore Young Wise también. Perfecto, perfecto. Pues, bueno, como dije al principio, eh, en el proyecto no, Project 2 o Project Point 2, como lo quieran poner, eh, se nota más la identidad Sonic Wise, eh, el vibe por el cual quieres eh, tirarte. Pero antes de irnos de lleno en Breakdown the, the Record, eh, para la gente que no sepa, ¿cuál es tu origin story, tu inception as a musician? Wow, brother, pues, um, I used to write a lot en verdad y como que la música siempre me ha encantado de por sí, pero como que no tenía ese push, como que nunca me atreví a dar ese primer paso, como quien dice, y a través como que, ¿verdad? My teenage years y todo eso, pues, me atreví a hacer un par de cositas que gracias a Dios pues me han llevado a como quien dice, poco a poco encontrarme en la música y hacer lo que estoy haciendo ahora, pero eh, dato curioso, but, llegué a estar en el, en el coro de la Católica, en la Universidad en Ponce. Uh -huh. um, so, esas cosas pequeñitas como que me han ayudado bastante en poder tratar de definirme más. Nice, nice, nice. Te pregunto, cuando se trata de este proyecto como tal, de Project 2, los beats eh, fueron... ¿Tú solo? ¿Con ayuda? Si fue con ayuda, bueno, ¿quiénes fueron esos producers o oh, producers que te ayudaron en el proceso? Yes, sir. Pues fíjate, um, hay algunos que fueron, eh, ¿verdad? La mayoría fueron con ayuda, productores con, de aquí de Puerto Rico, como también de allá de Estados Unidos. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con Alo, ¿verdad? Se, se le dice Alo Prod, que es un chamaquito uh -huh. aquí de Puerto Rico que le mete super nice with it, este, entonces eh, por lo menos con él pues tuve la oportunidad de verdad interactuar y decirle que más o menos estaba buscando escuchar el sonido de él y pues salió lo que salió que es el tema 97, viene siendo el, el número 2 del proyecto, entonces otra persona es Jonah, él es puertorriqueño pero reside en Miami, mm. esa es explicit, este, el brother está super crazy con los reggaetones y pues por lo menos esas dos personas del proyecto fueron como que los más que tuve la oportunidad de comunicarme, poder verdad llegar a lo que queríamos. Ya las otras canciones pues fueron pistas ya como que, mira, tengo esto, do something with it. Oh, God. So, y en ese creative process, did you always need primero the sound y después le meter la letra? Or vice versa? ¿O era todo un cocho a la misma vez? A veces, ¿cómo se daba mayormente ese proceso? Pues... Fíjate, um, normalmente para las dos canciones 97 y Explicit ya yo venía más o menos como con la idea de lo que quería ¿verdad? Este, comunicar en la canción, este, pero ahora que dice eso, las demás fueron así mismo, como que me enviaron el sonido, me enviaron un par de pistas, pero al yo escucharlas yo, wow, como que this is it, y ahí mismo salía lo que salía en verdad. Nice, nice. Te pregunto también, yeah. mencionaste que before escribía, pero después poco a poco fue de la music. Eh, esos baby steps fueron like poetry, fueron stories, a bit of both. Fueron como que yeah, a bit of both. 
sin saber que iban a ser zombies. Eh, eh, voy a ser pero bold en verdad en realidad y yo pienso como que en eso en específico me ha ayudado a, a como que al storytelling a cuestión de cuando voy a componer porque son otros puntos de vista que no estamos como que escuchando como que te digo vamos acostumbrados a escuchar entonces lo hace un poquito más interesante y cautivar más al oyente al tú componer y crear una historia No, yeah, y, as humans, we're so driven by stories. Eh, yeah. You know, le, sirve como un hook adicional. O sea, la gente quizá no lo considera, pero los chismes, chismiel, es storytelling en sí. So, you know, Facts, bro. Facts. Hasta y ahora que dice eso, como que me ha pasado al, a la hora de componer, como que estoy escribiendo sobre algo y yo, wow, como que. Me acordaba de historias que escuché a sí mismo, como tú dices, en el chismoteo o hablando con, con el corillaje. Mm. Y al final del día, cuando uno va a componer, como que bueno, encaja perfecto, porque son cosas que el que escucha, en verdad, yo pienso que siempre está el que escucha la pista y el que escucha la letra. Pero el que está pendiente de la letra, como que genuinamente se puede identificar como que con uno, como que fuck, esto me pasó a mí también. So, yeah, yeah. Le, encuentra, nice. le encuentra ese extra layer. Maybe. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Eh, te pregunto también before like making music your thing y mencionaste que you were doing writing too was there any other art form que te llamaba la atención que quizás no estás practicando o quizás estás practicando por el lado pues nobody knows about um, pues no es que lo tengo como que en lista también hacerlo pero sí me gustó cuando tuve la oportunidad de participar en uno, los teatros, brother, en verdad, like in high school, tuve la oportunidad de hacer uno, and that was a whole experience, como que, yo pienso que eso también fue lo que woke, woke me up, uh, wow, como que me enamoré de todo ese proceso, de cuando sacaba, de aprenderse los libretos, like, pudiera decir que eso, no es algo que estoy persiguiendo ahora mismo, pero sí tiene como un espacio en mí, like, I really like it. No, ya, yeah, y con la music lo tienes to some extent too, porque cuando vayas a hacer live shows, pues, you gotta perform. Yeah. Like that, you know? Y, yeah, yeah. claro, a veces los live shows se prestan para improvisation, pero you, you have sort of kind of a script of how you want it to go too, so. Ah, sí, lo que, como que quieres decir en mm -hmm. entre medio, o, like, yeah, es prácticamente como un teatro, como podemos decir, prácticamente. Yeah, yeah, yeah. Eh, Going back to the project, Mano, antes de también going deeper into the music, el cover art, ¿quién te ayudó con eso? Si no, ¿qué tú? My boy, Georgie. Es um, mi homie. En verdad, ese es el que hace visión, que tenga como que exactamente como está aquí. I don't know how he does it, pero... Georgie, en verdad, gracias, como que llevo trabajando con él yo un par de añitos, el año pasado él fue el que me ayudó también a todos mis arts de mis singles, mm. y este, estoy por soltar un videito en estos días sobre un tema del proyecto, y él prácticamente fue, él junto a, a Pedro, um, no me sé bien su, su username, maybe ahorita lo puedo mencionar, pero, bro, crazy, en verdad, that boy is crazy. Shout out a Georgie. Obligado. Obligado, obligado, obligado. Sure. The people behind the scenes, they also deserve their credit, of course. Um, bueno, también algo que me tuvo curioso, que no solamente like from the project, sino de other singles and stuff like that. Uh, being an English major myself, I always love a little wordplay. Y me encanta que you put in a lot of wordplay in between all the titles alone. And being internet yeah. slangish. So... What inspires you? Y cuando tú decides como que, okay, this is, este es el título que, like, this looks cool aesthetically y conlleva el mensaje de la canción también. So, how do you come up with the titles? Man, este, en verdad algunas veces como que they just pop out, bro. I'm not gonna lie. Como que muchas, muchas, muchas veces son cuando estamos en el estudio, entonces como que terminamos las canciones. En este caso, así se dio con el proyecto, como que, la escuchamos, entonces empezaron a pop up como que title names, este, 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 y como que yo soy bien fiel creyente en 
like, como que si pensé eso, I'm, I'm, I'm with it con eso hasta el final, como que no voy a estar cambiando de opinión, so, yeah, that's pretty it. Catch, catch. Te pregunto también, y esto es más towards the music del proyecto como tal. Eh, if I'm not mistaken, son nuevas canciones, right? Yes, so, sir. Hubo algunas que se quedaron afuera. Um, yeah, yeah, yeah. Actually, um, de primera intención quería like, trabajar algo de 14 canciones, but um, como que discutí con el equipo de trabajo y, y pensamos que like, it was a little bit too much for the moment. Mm. So, podemos decir que para el proyecto como tal se pudieron quedar como unas 4 o 5 canciones, además de los unreleased que, que tengo de por sí. Oh, God. te pregunto. También va a ser thing porque lo he notado mucho en la escena recientemente. Además de que el trend de los EPs, pero ese trend, to some extent, surge de algo. And I believe it's because of the quality before quantity thing. Además de que a few years ago, y todavía se puede ver, you know, estos deluxe albums o álbumes super extensos de 20 y pico de canciones o 30 canciones que hacen un filler, for the most part. So te pregunto también si es como que eso, like you guys wanted to focus on the quality over quantity thing para que, you know, sea un good presentation letter para el público. Yeah, for sure, bro. Como que dijiste las mismas palabras que tenía en mente. Exacto, como que queríamos presentar algo like pretty good, ¿me entiendes? Como que, que haya más diversidad. Just, no, como que el concepto de one single cam es como que tratar de throw people off a little bit a lo que cuestión a lo que normalmente hago uh. también te pregunto ya que hay some songs that um, bueno son más como que la primera y la última que son a little over a minute casi dos minutos pero ya que TikTok has been such a big thing now was that ever something that you took into consideration como que trying to make a song that would blow up on TikTok or algo así? Or did you just focus on making the music you fuck it? Que pasa lo que pasa? Yeah, for sure. Like, fuck it, que tenga que pasar lo que pase. Like, I mm. like it. Como que espero que a la gente le guste como me gusta a mí. And yeah, de, lo demás es que sea lo que sea. An extra bonus, like, cualquier cosa. Yeah. <laughs> nice, nice. But, mano, ahora sí, going, like, track by track, uno puede notar que, como dije ahorita, por lo menos for me, se nota tu voice as a musician y el vibe constante, a pesar de que son diferentes sounds throughout everything. Desde la primera, que you have electronic, psychedelia, trap, R&B sí, sí. elements. Eh, la segunda, un poquito más de hip-hop con psychedelia y ethereal R&B, como yo le digo. Eh, luego también tiene una que es con reggaeton, con elementos de trap, drill y electrónica. Hasta algunas con drum and bass. So, yeah. primero te pregunto, Since your background, I believe, is more in, like, hip-hop type of thing, ¿cómo se te hizo balancearte o adaptarte de sonido a sonido? From doing singing and rapping at the same time in the same song to actually, like, exploring different sounds que quizás fueron un poquito incómodos de uno hasta que le cachaste el sonido y pudiste meterlo. Yeah, for sure, man. Pues... Like, usualmente lo que he, ten, o sea, he tirado en, durante estos años ha sido mucho hip hop, como que related base, but no te voy a mentir que casi todo lo que tengo en release son sonidos así como este proyecto, like, pues esto parte con un John bass, como pues esto parte con una función de reggaeton y house, like, I'm more into doing, no quiero decir different things, porque va a es un poquito cliché, pero like, you know, like, tratar de hacer cosas distintas, como que eso mismo, like, sonidos que usualmente, maybe no, no, no sé, no puedo escuchar la fusión por ahí, just trying to, como que make my path through it. Nice, nice. Me encanta porque todo se nota también seamless, you know, como dije, like, son diferentes sonidos, but everything stays in tune, como que se siente el vibe a través de los 23 to 24 minutes que tiene el proyecto que nunca se siente first off, no se siente como que uno pierde el tiempo y no se pierde como que la química from one track to the next so también te pregunto related to that ese siempre va a ser el orden de las canciones 
Like once you um, pick once you pick the nine songs, ese siempre va a ser el orden o tuviste cada rato como que switching songs from one order to the next. Yo creo prácticamente como que una base. Yo como que me dije, like I, tenía primero la de la tres a la número ocho, and then como que cuando tenía esa empecé a pensar, o sea, como que dije, ya lo necesito like a nice intro, intro como que algo bien para terminarla y te puedo, te puedo decir que si de la 3 a la 7 es el orden lo que sí. son las demás pues fueron incluidas con el like que okay, estaba aquí, estaba hacia el final de la canción so, venía más o menos con un plan de cómo quería estructurar el proyecto nice, nice, sí, sí que ya tenía yeah. more or less an idea y después fue simplemente like completarla como tal. Sí, you know? sí, like los pieces y, yes sir. F uh, finishing the puzzle, if you will. Yes sir. Nice. Eh, bueno, como dije, en algunas de las canciones entendidas por lo de sonido electrónico y específicamente drum and bass, que por some reason me recordó a lo que está haciendo eh, griego, every now and then. So, te quería preguntar algo que también le pregunté a él y a otros músicos que han tocado electronic music drum and bass house, lo que sea, you know, that realm. Eh, is it going to have another boom? Como tuvo en los early 2000s, mid-2000s. I mean, man, hopefully. Pienso que, no sé, hay mucho sonido como ese, ese tipo de sonido que, mano, cadecen un, un poquito más doyente, como que la gente se ponga, like, darle un chance porque tiene un potencial súper fuerte. A, 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 de esos artistas que tú mencionaste, um, hay una, she's puertorriqueña, but she, entiendo que reside allá afuera en New York, se llama Carleán, bro, tiene un tema también mm -hmm. así, John Bass, goes crazy, en verdad, y como que, hopefully, como que ese género se llegue a escuchar más en algún futuro, porque pienso que hasta artistas que, like, uh, like the tops, ahora pueden también como que, no quiero decir lucrarse, pero como que tirar su propio estilo bajo drum and bass. So, sería como que un, un nuevo estilo de música, por decirlo así. No, ya lo están haciendo un poquito con House, desde, desde Bad Boy, a Drake, a Beyoncé, etc. Yeah. Pero, again, it's, it's, I grew up, cuando estaba el boom ese, hasta tener un Electric Daisy aquí en Puerto Rico y toda la cosa. I never went to it, of course, because I was a little young. Pero... You know, seeing it explode again, y siendo fusionado con hip hop, trap, reggaeton, etc. It's interesting to see. Let's just put it that way, you know. Es como que, que lo he notado también, like, mucha generación Z and younger are bringing back what was hip back in my day, like, los super baggy pants. Yeah, and metal, todas esas cosas. <laughs> so it's interesting to see. Let's just put it that way. So, ya, yeah, en verdad sería como que ojalá me gustaría ver como que this new version of, of that type of music sería super. It would be super cool, super cool. Mínimo interesante for me. Este, Exacto. I just await the day que salga otra película tipo John Wick y en vez mm -hmm. de ser esa música que ponen ahí, pues pongan más música boricua electrónica para o no sé si algún oh, yeah. Si algún influencer o youtuber que bregue con hacer random mashups quiere hacer un, un quick cut de John Wick kicking ass con música de Young Wise in the background, pues, that would be an interesting thing to see. Nice. Yeah, for sure, for sure, for sure, bro. Sería super. I'm going to some mini video <laughs> TikTok. Fuck it. Let's see, let's yeah. see the imagination. <laughs> eh, mano, como dijiste ahorita, está trabajando o pensando hacer un music video. Eh, ¿Hay alguna fecha para eso, more or less? Um, pues sí, um, no, estamos ahora mismo a cuatro. Es como que para este mismo fin de semana, hopefully, puede ser que esté popping por ahí en las redes sociales. Super, super. Yeah. Al momento de salir esta entrevista va a ser early May. Va a tener algo pautado para esa, va a tener algo pautado para ese tiempo también, like. No sé, another single, another video, no sé lo que tenga en mente. Um, en May, but not como que al principio de mayo, sino mm. más como que al final estoy 
estoy trabajando ahora mismo en, like, como que verano está al lado y quiero traer, como que, like, some different vibes, but, like, summer vibes too, como que incluirla. Mm. Just to have fun, have fun with it. So, estoy bregando en eso. Nice. Sería, I don't know if this is giving too much, pero lo que tiene en mente sería sencillos o maybe another short project que tendría en mente. Pues yo me propuse, como que tenía, quiero hacer, ¿verdad? Este año, como que todos mis drops sean como el primero, like, or even better. Mm. No, no, no es que estoy quitando de cuenta, like, drop a single now and then, but ahora mismo me enfoque en hacer trabajos completos y, y bueno. Nice, nice. Sí, sí que poco a poco building up until you have a complete, I guess, debut album, you know? Yes, sir. Hopefully. Ese, ese mismo es el pad. Nice, nice. Bello, 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 bello. Mano, también te pregunto, eh, ya que tienes a few years under your belt, sea por lo menos siendo parte de la escena as a, as a musician como tal, eh, not just an observer. Te pregunto, based on your experience, sea digital o presencial, or both, eh, ¿cómo ve a la escena independiente slash underground ahora mismo? Ah, se está popping, ¿verdad? Se está popping, popping with it. Hay un montón de sonido súper duro. Hay un montón de gente que le está metiendo bien cabrón, en verdad, la música ahí. Y me gusta porque es como que... It's not the same people, ¿me entiendes? Like, actually, hay mucho más allá que los mismos nombres. Es cuestión de que la gente como que salga, como digo yo, de ese mainstream que, que tienen aquí en Puerto Rico, mano. Pero me encanta, en verdad. Me gusta un montón lo que está pasando aquí. Like, aquí hay un montón de talento, like, musicalmente. No, yeah. Totally agree. De hecho, yo voy viendo, every time I go to work, eh, tengo que ver 20.000 billboards de artistas mainstream promocionando sus singles y whatnot y yo como que las pocas veces que he podido ver artistas más independientes por ejemplo yo amigo cuando estaba empezando a explotar o Villano cuando sacó el disco o Reinao cuando hizo colaboraciones con Bray recientemente o cuando se hizo el festival Indie Trophies yeah. pues yo como que me encantaría seguir viendo más de esto y hopeful los artistas independientes sí. pueden sobrevivir de eso. You know? Yeah, mano, en verdad, como que... Y, like, las vibras en esos shows son, son different también, like, son... Se puede decir, son música nueva, like, es un ambiente totalmente nuevo, no es lo que la persona está acostumbrado a ver, so, ojalá y hopefully, en verdad. Yeah, yeah, yeah. I can attest que se sienten hasta más homey experiences, on contrary yeah. to, like, Stadium shows or, or conciertos en grandes venues donde quizás se siente un poco de distancia. Pero sí, eso es parte de la escena también, you know, como que you feel like you can actually touch the hand of the musician to some extent. Sí, es más genuino la interacción, en verdad. Yeah, yeah. You can actually talk to the person too, you know, a veces. Yeah, for sure. Claro, todo el espacio, of course. <laughs> no es como que, <laughs> cabrón, me encanta tu música, dame un selfie. <laughs> Tampoco así. <laughs> Be chill, be cool about it. You know? Yeah. But, uh, dude, that being said, uh, you're much younger than I am. So, quizás mis estudiantes escuchan consejos de ti porque they just look at me as an old man who's in his, who's about to be 32 in August. So, it, uh, I don't know. What would be some advice you would have for teenagers que quieran meterse a la música? Hello, brother, en verdad. Que hagan, que hagan lo suyo, like, que hagan lo suyo, se concentren en uno mismo, maybe se escucha un poquito egoísta, pero la verdad, como que si eso, si eso en realidad te llena, ¿no? like, what you're giving to the, a la mesa, como que si realmente te gusta, como que lo exterior no te debería afectar en nada, como que, why? So, keep pushing, keep pushing, que tú nunca sabes quién te está escuchando, low key. For sure. It might just be me. Might just be me. Mucha yeah. gente me lo ha hecho recientemente con el playlist que posté ayer. Shout out a todos los músicos que mantienen la escena viva. Obligado, obligado. Yes, obligado. Sir. Shout Entre out, eso, shout out, en verdad. 
entre esos estados tú, mano. So, thank you for that, thank you for that. Yes, y, ahora, y ahora para cerrarlo un poquito proper, una pregunta que la hacía mucho al principio, ahora I'm kind of bringing it back a little bit. Eh, Desert Island. Está desierto en una isla ahí solo, with only three albums to survive at least a week. So, ¿qué tres discos te vas a llevar para sobrevivir en la isla desierta? Tendría que empezar primero con Channel Orange de, de Frank Ocean. Classic. Classic. Uh, maybe me puedo ir. Like, la cosa es que I'm not a big fan como que of albums. Me gustan más como que soy bien selectivo con las canciones de, de los albums. Pero, mm -hmm. that being said, Frank Ocean, maybe algún álbum de Isaac Rocky. Uh, nice. Me. Y wow, ya yeah, we can do la como se llama la de Biggie, um, Life After Death, Notor yeah, 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 or eso pienso que no or ir super no, Life After Death, Life After Death, you can yeah. never go wrong with, with Biggie, en verdad, <laughs> yeah, 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 for sure, for sure. Funny that you mentioned Frank Ocean, porque while writing my notes for the interview. Eh, eh, la canción 97, I believe, como que me daba vibes de Frank Ocean. No sé si Blonde o a little bit after Blonde, like esos singles que sacó después. Yeah. Como que se, a, bit of, a bit of that influence. Estaba por ahí. I should appreciate yeah. that, en verdad. So, ese tipo, en verdad, the Next best. Level. Next level. Yes, sir. Lo miro un montón y respeto demasiado su trabajo, como que está demasiado, demasiado. Igual acá, man, igual acá. There's a poco músico que he can just drop something. Ah, lo hice todo el tiempo que él quiera. Y when he throws something again, pues, I like it. Como si nada hubiera pasado. No importa yeah. el period de time que él se dé, ¿verdad? Yeah, yeah. Ahora mismo vamos exactamente tres, digo tres, siete años sin un álbum de él. Imagino. And we're still talking about Blonde. And this is yeah. just exciting. Después. Some powerful music right there, imagínate. ¿Verdad que sí? One of the goats, one of the goats, for sure. For sure, for sure. En mi lista lo ve. En la mía también, confío. <laughs> eh, mano, ahora sí, para cerrar, otra vez, social media, Spotify, all that good stuff. Bueno, pues me pueden conseguir en Spotify, en Apple Music, como Young Wise, entonces, NIG, underscore, Young Wise, we lit, we ready, venimos con un montón de cosas bastante ready, y distinto con estos summer vibes. Bello. Bello, bello, bello. Yes, sir. Pues, hermano, first off, thank you for saying yes. Thank you, thank you, thank you. Eh, segundo, mucha salud. Mucha salud. Y tercero, can't wait to see what you got in the future. Sea NEP, sea singles, a full-blown album, music videos, lo que sea. Hey, I'll keep my eyes open. Yes, sir, I got you, bro. En verdad, mil gracias por la oportunidad. Gracias por lo que hacen, en verdad. Que maybe, no sé si te lo dicen mucho, pero... Gracias, en verdad, por ese esfuerzo, por los playlists, por estar atento a, a nosotros. En verdad, that really means a lot. Curado. So, mucha salud y good vibes, en verdad. We ready. Thank you, man. Thank you, thank you, thank you. Yes, Tu nombre es Young Wise. Why Let's get it. Wise. El proyecto más reciente as of recording this es Project 2, pero hay más cositas que están por ahí sueltas. My dude, again, thank you, thank you, thank you. Thank you, bro. Appreciate it.